。哦，不会不会不会，上次是我粗心大意了，才会有错别字。这次我都校对三遍了，保证不会有错的。哎哎，好嘞好嘞，谢谢谢谢啊。好嘞，我先找您。哎哎哎，再见。给你把那天的事儿解释解释呀、啊！还有什么好解释的？我什么都不听，赶紧走。不是你对我误会不要紧，但你千万别误会孙博了。我跟你说啊，那天呢，孙博确实是不想跟那个姑娘再有什么牵扯了。是我，我，是你。所以他根本不想出轨，是你逼着他出轨的，是不是？哎呀，这不是的。笑话，怎么说你也是个当父亲的人。做出这种事儿，你不丢人吗你？你，我我我这是为你好啊！你要是真为我好，麻烦楼梯在这儿，赶紧走吧。我现在领导对我本来就有意见，别给我添乱行吗？我我还有一个事儿跟你商量商量。我在你哥那儿住着，你哥那人，我跟他相处不好，但是都是他的问题啊。我我我能不能到你那儿住一段时间？不好意思。我那小窝啊，容不下你。哎，你怎么跟你亲爹说话呢？你，你记得你身份就好。嘿、哎，我扣你一分。登山，哎，登，登登登登登登登登登登，来吃一口，来，嗯，谢谢李爷爷，吃吧，怎么样？好吃，好吃吧？哎，今儿咱们上哪儿去？汉堡包，汉堡包，遵命，走着，哈哈哈，汉堡，哎，妈妈，哎，珊珊。拉肚子刚好，怎么吃这个呢？啊，我我我想着这天太热了，给孩子降降温。这家里不都说了吗？在外面别给孩子买这些不干不净的东西。这孩子拉肚子刚好，你这次吃这凉的。珊珊，还给人家。跟我回家吧。啊，上车。爷爷再见。哎，再见。我，你跟我们一块回去。我不，我还是走路吧。哎呀，走路对我身体有好处。那我们先回去了。说说，你怎么跑出去的？跑出去的，你听这叫什么话呀？这叫啊！哎，我是犯人呐！趁我不注意，跑出去了，跑得比兔子都快！哎，李良，这人我我我看不住啊！你你说话注意点啊！你骂人啊！哎，怎么回事啊？你让他看着我呀？没错，还真是我让二翠看着你的。怎么了？为什么呀？我没有自由吗？你说干嘛呀？你今天干嘛去了？你是不是去小南那儿了？我是啊。你去他那儿又干嘛呀？不是，她是我闺女啊，是不是？她这个事儿我不放心，我去看看她不行吗？我们不是说过了吗？他们小两口的事儿，让他们自己解决。我是老人呐，你还知道你是老人呢？这事儿就是从你引起的。李良那天没说呀。让他们小两口冷静冷静，你就别再去凑这热闹，好不好？你这话我不爱听，啊，我凑热闹。那天要不是你们两个凑热闹，这事儿能这样吗？哎。
，哎，成了我你领着孙博干什么？到底是你们两个还是我呀？你是不是你领着孙博见那女的？为什么要去找我？你们跟着我呢吗？我知道你就干不了好事。我们是制止你去了。你制止我，我干嘛？要制止我呀？这事儿就大了。什么？什么叫更大了？我们是去制止去了。你什么叫制止去了？我去干嘛去了？你们知道吗？对不起，干嘛去了？对不起，我女儿还在这儿。爸，咱先不说了，你也洗洗手，咱们先把饭吃了再说。我吃什么饭呢？你们一家人自个儿吃吧，我饱了。哼真心疼爷爷，哎，哎，珊珊，嗯，我跟你商量个事儿啊，啊，以后身边有人的时候，你喊我李爷爷；身边没人的时候，你就喊我爷爷，行不行？嗯，那我得跟我爸说啊。不问你爸，你能同意的话，那就算咱俩的一个小秘密。嗯，那好吧，我同意。好吧，<笑>太好了。哎，那要不咱拉个钩？对对，再拉个钩。咱拉个钩哈。嗯，永远不许说。永远不许说。嗯。哎，好。<笑>那你快回去吧，等一会儿你妈要叫你。嗯、那再见，李爷爷。哎哎，这。啊、哦，再见，爷爷。再见。嗯。<笑>三千二百公里野人出没的地区，同时考察的人有一百一十人，加上解放军和民兵的配合，几百人排成一行，齐头并进，连后带赶，每日只推进十公里。只要两个月的时间，就可以把这个地区像闭头发一样闭一遍。一般说，什么大型动物也难以逃脱，何况野人。然而。我想跟你解释一下李楠的事儿，这事儿跟我真没关系。我觉得不可能啊，指使着孙博去勾引人，是不是嘛？自始至终我都没有说过，你指使着孙博去勾引人。我说了吗？没有吧？我今天最后要跟你表达的意思是，我希望你就不要再给他们添乱。李楠需要一个安静的空间。李家，我回到这家以后呢，我真的是一直都想好好的过日子，没想到出这么多的事儿啊！刚开始是李壮，接着又是李楠，你知道了吧？我每天要忙很多很多的事，工作一摊事儿，家里一摊事儿，李楠我要管，你这儿现在我也得管。如果你今天晚上没有别的事儿要说的话，请你回去睡觉。我到现在这个工作还没有完成，好吗？你也体谅体谅我。哎呀，从小就不容易，这家什么事儿都在你撑着，你张罗着。哎，辛苦你了，就是因为有我这么一不靠谱的爸爸呗。跟你还真没关系，啊、嗯？
伤害这种事儿啊。说如果你不把它当做伤害的话，它就什么也不是啊。我有我自己的吧，我很知足。你也不用太着急，这才几天呢，都卖了一万多册了。我听说实体书能卖一万册就算畅销书了。李良早，刘伟早，早。珊珊还没起来呀？啊，马上下来了。珊珊，快快快，迟到了一会儿。哦，来了。你们先吃着，我去叫那两个老婆去。好。你叫他吧，我来了。爷爷早。爸。哎，咱录播那儿。弄了三十万，你说是不是李亮操心？是不是他的事儿都往自己身上揽？以后陆波再跟你说这三十万，你就说他市场判断失误啊！你真有意思，哎，我不能让人家书商永远在我身上赔钱吗？那以后谁让我出书啊？你就写好你的书不就完了吗？李亮，李亮，哎呀，没了，没了呀！什么没了？没了？人没了？出去遛弯去了呗？对呀、啊，不能。他随时带那个小包，还有衣服全没了，遛弯怎么能这些没了呢？哎，他给我发了微信，说什么呀？李良，你们好好过吧，我走了。这是离家出走啊？我打个电话。什么呀？这是。关机，不关我的事儿啊！我可是一直严格管理他的。昨天晚上，书房，我在那加班呢，他去了一趟，然后好像想跟我说点什么，但是也没说。我当时就是太忙了，我没顾上他。啥意思？是不是这跟我告别？他这因为什么呀？那肯定是因为李楠的事儿啊。那天我不是撞见他跟孙博在一块儿吗？就是因为这事儿。我不应该管这闲事儿。什么叫不应该管？事儿是不是他做错了？做错了就应该管。就是吧，别多想啊，跟你没关系。小南，那个人在你那儿吗？还有哪个人？那个人？啊，行，知道了。哎呀，回头再说啊。也没去小南。甭管去哪儿，得把他找回来，要不然这要传出去。人家给说是我，容不下你这亲爹呀！爸，爸，你说这个人能去哪儿啊？
这一个人在外头有钱吗？应该有，我前两天刚给他打了两千块钱。哎呦，他那个人两千块钱够花几天的呀？你跟他们一起回家吧。行，我先送珊珊。我也得赶紧去学校请个假。大舅啊，这事儿千万别跟别人说啊！我嘴巴严着的。你好，你有什么事吗？不好意思，认错了，认错了。没关系说吧，什么事儿？哎，李庄，你你别紧张，别激动。你爸的，我爸怎么了？没了。什么时候的事儿？就昨天。对，就昨天。你也别太激动，我们都尽力了。是。他说什么呢？不是他不跟我说一声。大爷，你得让我哭一会儿。李庄，你你别激动，你爸没了，咱们想办法。都没了，还想什么办法？哎，没了才想办法呢。大爷，别想办法了，赶快凑火葬场吧！啊，我是出不去了，我干不了了。不是不是不是，你是车祸吗？不是，心脏病啊？不是，这怎么没了？不是，你你爸他没了，他失踪了，他离家出走了，离家出走了。嗯，大爷，您逗我玩呢啊？没，就这么点事儿，你值当叫我出来吗？你听我说，李庄，崔军，我们来找你呀、啊，就是想问你爸来看你没有？他跟你说过没有？他要到哪儿去呀、啊？他这么多年，说来就来，说走就走，跟谁打过招呼啊？啊？你们又不是不知道，你们装什么傻呀、啊？我哎，你这这孩子咋说话呢？你说你是他儿子，我们不来问问你，问谁去啊？我不是他儿子，李良才是他儿子。哎，谁？哎。大家别着急，不行的话，明天报警吧。报什么报？不报
。为什么不能报？因为他这辈子就是一个孤寂重演的人。高兴了我就在这儿待两天，不高兴了我拍拍屁股就走人。他没有责任感，他一辈子都是这样。你你也别这么说，这人丢了总得找。他是你老家啊。哎，爸，咱把话撂了。他现在在外面，一定高兴的不得了。一定潇洒的不得了。您看着，什么时候说他没钱了，他再回来。他这次离家出走，肯定跟我那个事儿有关。可是那个事儿你们都误会他了，他一直想跟你们解释，可是你们没人听呀。你能别说话吗？他怎么不能说话了？你们谁听你哥说话了？我们什么时候没听我哥说话？从小到大哪件事情不是我哥做主的？嫂子，你这么说合适吗？他说什么呀？那这事儿不都是他引起的吗？二翠，明天报警吧。我就是不报，我说不报就不报。因为现在没有明确的迹象表明您的父亲受到了侵害，所以呢，我们现在是没有办法立案的。不过，我会通知我们其他的同志，让他们帮忙寻找一下。为为什么不能早点立案呢？因为，因为他岁数大了，对吧？你说万一出点什么事怎么办啊？他除了你们家之外，还有其他的地方可以去吗？能想起来的地方我全去找，跟他有关系的人我也全去问了，都没有，都不知道他去哪儿了。所以我为什么找你们？我希望立案，因为我听说立了案之后好像是。你们就是好多的派出所的同志都可以协查来找这个人，是不是？这样啊，您刚才说的情况呢，我都记下来了，我会通知我们其他的同志去帮忙寻找一下，这个您放心。不过，如果说是四十八个小时之后还是没有消息的话，那就麻烦您到时候再过来一趟。呃，麻麻烦帮忙。好，没问题，谢谢。哥，别担心啊，回去吧，回去先好好处理你和小孙的事儿。这边我再找找几个他老伙伴去看看去啊，嗯、啊，哥，对不起啊。其实前几天吧，我一想到这个人，我就恨得牙痒，心想这辈子不可能再认他了。可是我一听到他不见的消息，我这心……你是不是也牵挂他呀？反正我不喜欢他，但是再不喜欢，他跟咱们还是有点关系的，对吧？回家，先过好你自己的日子，我再找找去。哟，回来了，哥，怎么样了？我也喘口气儿。你说这都十多天了，会不会真出事儿啊？不会，你别瞎想。他回来的时候搬出去就好了。说这干啥？今天我出门，老冯头扒在墙头上跟我瞎扯，话里话外埋怨我容不下的。<笑>我跟你说，这个老冯头啊，就是一个老娘们儿。他怎么知道？知道的，不是我说的。就搁一墙头，你说家里少了一大活人，他能不知道吗？再说了，您不就去报警了吗？那警察都来了呀。李先生，你在哪儿呢？你赶紧回来吧，我们全家人都急死了。李爷爷，李爷爷，你现在在哪儿呢？我想死你了。
全家人都急疯了都。哎，珊珊，爷爷想你，我在神农架呢，我科学科学探险来了，啊，发现野人。嘿，我告诉你们啊，今天我我我我正睡着觉呢，我就发现了这个野人，他从我的帐篷就，哎，就是打电话呀！哦，对对对对对,对。暂时无法接通。哎，哎，李良，他刚才说在神农架，那可是原始森林。要不你明天去接他吧？我不。神农架之后，才发现这老爷子跟来的。我们来之前啊，所有的队员都进行了体检，也买了保险，只有他什么准备都没做，所以我们也没有接收他。没接收怎么还跟着你啊？这老爷子一直死缠烂打的跟着我，一直跟到了森林里。我说，万一他在森林里迷路，这就麻烦了。是，又加上这老爷子整天有说有笑的，和我们队里的几个女生啊，他们还都挺喜欢他的，所以就把他留下了。这就给你们添麻烦了。嗨，没什么麻烦。这老爷子挺好，有他在挺热闹。不过没想到他居然生病了。什么病？医生说是疟疾，估计是被蚊子咬。不过你放心，现在已经没有什么危险。哦，那就好。哎，那就好。没事，你们好。谢谢你。
，最后，真是你来了。哎呀，刚才觉着我做了个梦，梦见你拿着我的鞋在闻。<笑>他们给我打打电话，让我过来给你交这个治疗费和住院费来了。你精神精神，你俩聊聊你下一步打算什么呀？你坐我儿子，我问你下一步什么打算？听你的。我说话有用吗？嗯，你来这儿你也没跟我说呀，对吧？我觉得你，你按照你自己想法生活挺好的，走一走，看一看，心有多大，世界有多大，挺好。你在这再再躺两天，你自己想一想。我呢，学校还有很多事儿，我也没时间陪您在这想。啊，我给你留两张卡，啊，看完了。你记着啊，这个蓝的，啊。是交住院费、治疗费的啊。这个绿的，这个像树林这个颜色，这个你记住了啊。这是你这个后面的生活费，你听明白了吗？不明白，不明白。想去哪儿去哪儿。嗯，什么意思、啊？这是哪儿啊？医院。这周围是哪儿啊？神农架。你来这儿来干嘛来了？找野人，哟，找着了吗？瞧见了，后背，从我帐篷前走过去了。那你没报告给探险队啊？我还没跟他们来得及说。你应该跟他们说，你一下子填补了中国科考的空白，是这么想，是这么想的是吧、哎？但是可惜就是你没看着他，后来是吧？没追上，嗯，没追上。你想知道野人正脸长什么样吗？没看着啊！你照照镜子就知道野人长什么样了。你呀、啊，真不需要一个有模有样的家，家里边人你更不需要。其实你就是个野人，真的，家人在你这儿完全不重要，没关系。所以我说，我恭喜你，你回到家了。卡。我留在这儿，明白了吗？啊！哎，干嘛？别闹，别闹啊！<笑>蓝的是你的住院治疗费啊，绿的是你的活动经费，你野人的活动经费啊！对不起，我野人我，对我需要很多事儿，我先走。想着回家，你们对我怎么样啊？你对我怎么样啊？你啊,啊，李良，你现在是个教授了，你说话会损人是吧你？啊啊啊！我就是个野人，我不用你管。谁谁不想要他？谁不想管孩子？哦，你今天是教授了，你会说这个呃片儿糖话来讽刺我挖苦我是吧？我是我年轻的时候我没管你们，我野，我心里都野。我现在我我这出来，我知道我老了，我我野不动了。谁不想在家待着呀？啊，你们在家里对我怎么样？你对我好吧？你想过吧？啊。<笑>你知道我怎么想的吗？你，你拿走，把你的什么活动经费卡拿走，我不要。没有你这么不讲道理的，我告诉你，你太不像话了。出这么远的门，一个招呼都不打。你把你自己当成什么？你把我们当成什么？你需要家吗？你扪心自问，你需要家吗？什么是家？国有国法，家有家规。你不需要我们，我们干嘛管你呢？我要不是舍不得我孙女，我告诉你，我出门我就不活了，我就。
。别管我，起来了，别闹了，咱们出去。带你回家。你小样，你还跟我，你跑来教育我来了，你还，还跟我说规矩？我是你亲爹，这就是不变的规矩。演技就把你给骗了，等着我回去再收拾你，你俩没事儿有件事儿我一直没跟你说，因为我怕你把我轰出去，所以我就没交代。李壮的房子我没卖。啊，那我现在把你送哪儿去？哎，不不，我跟你说，我现在房子我已经租出去了。早就知道了。那脚印儿，这么快，这么长，一看它就不是人的脚印也不会是什么星星的，一看野人的呀。可是爷爷啊，哎，那电视上说了，那个脚印好像是伪造的，瞎吹牛嘛。我哪吹牛，我是亲自到那个地方去过的。他们说伪造是他们没去过。真的？还不信？爷爷给你看一样东西。什么东西啊？来，哎，这个，看这是什么？这是红头发。头发？什么红头发？谁头发有这么红？这是野人的毛发，知道了吗？野人的。啊，哎，这秘密爷爷指给你看，不给别人看啊。嗯。当时爷爷就是因为身体不好，但是我已经发现了野人的踪迹。如果我身体好，我就追上去了。爷爷这回回来，我就想了，等我把身体养好了，我再次出征，我一定会把野人找着。你爷爷会轰动世界的。哎，爷爷你真厉害！那到时候爷爷你一定要带着我去啊、哦！你爷爷你现在还太小了，你要慢慢长大，爷爷再带你出去。不过呢，你这个长大呀，既不能像爷爷一样，也不能像你爸那样。哎，那我像谁？谁呀、啊？哟，珊珊在这儿。哟、啊，珊珊大哥。哎，来来来来，快进来。啊。哎，爷爷、嗯，我跟你说，我这个爷爷，呃，我这个李爷爷特别厉害。啊。他能找到野人了。你这李爷爷厉害，一般人比不了。嘿嘿嘿嘿。珊珊，嗯，你该弹琴了吧？我跟你李爷爷说几句话，你弹琴去吧。嗯，那啊，爷爷再见，爷爷再见哈、哎，再见啊。
怎么着？走，缓过点来了吧？哎呀，缓过多了。董然大哥，我走这些日子，你怎么样？还好吧？哼，我能好吗？我今儿想和你啊说说点心里话。哎，我说实话，我也不是故意想把事儿闹多大。我就是郁闷了，我想出去散散心，啊！哼，你出去散心呢？你知道你走的这些日子，李良受了多少罪吗？嗨，他不是不想认我这爹吗？他受什么苦？他不认你，你不也是他亲爹吗？他身上流着你的血呢。那是那是。哎，你这一走啊，他就没日没夜的找你。急得起了一嘴的撩炮，我看着都心疼。还有楠楠，这临走不是和他闹别扭吗？啊，他就总觉得是他把你逼走了，没人的时候就掉眼泪。我看见好几回，这孩子是你生的，也是我养的，咱们俩呀，是他们的父亲，咱们做父亲的就得知道。怎么疼自个儿的孩子，怎么爱自己的孩子，你说是不是